ഇല്ല خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل واتم علينا النعمه باعظم دين شرع وجعلنا بهذا الدين خير امه اخرجت للناس نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله واشهد ان سيدنا وحبيبنا واسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الغم وجاهد في سبيل الله حق جهاده ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله الا ان التقوى اولى ما امر به الله المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العلي العظيم ആദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്തയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ പരിഗണിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഒന്നാമതായി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്തയാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ നല്ലവരായ മൊത്തക്കുകളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും പല വിസ്മയങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ബദർ യുദ്ധം ബദർ യുദ്ധം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിസ്മയമായിരുന്നു അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു വിസ്മയത്തിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് താലൂത്തും ജാലൂത്തും തമ്മിൽ നടന്ന സമരമാണത് 
യുദ്ധമാണത് ബദർ യുദ്ധവുമായി അതിനേറെ സാമ്യതയുണ്ട് സഹിഹായ ഹദീഫുകളിൽ ആ സാമ്യതകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം കുന്ന അസ്ഹാബ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം നബിയുടെ അനുചരന്മാർ എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ രാജാവായിരുന്ന താലൂത്തിന്റെ കൂടെ നടി കടന്ന ബനു ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ നദിയുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചവർ മുന്നൂറിൽ ചില്ലാനം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ബദരീങ്ങളും പാലൂത്തിന്റെ കൂടെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ച് പട്ടാളക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നവരും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിൽ പരം ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറിൽ ചില്ലാനം ആളുകളായിരുന്നു ബദറിലെ രണാങ്കണത്തിലിറങ്ങിയ പോരാട്ടക്കാർ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അസ്ഹാബു താലൂത്ത് താലൂത്ത് രാജാവിന്റെ ഒപ്പം ജാലൂത്തിനും സംഘത്തിനുമെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർ അവറും ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറിൽ പരമായിരുന്നു രണ്ടിടത്തും വിജയം സത്യവിശ്വാസികൾക്കായിരുന്നു ഭൗതികമായ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വെച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ ആയിരമുള്ള സൈന്യത്തെ ഒരിക്കലും ജയിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ാലൂത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന ആളുകൾ വലിയ ജാലൂത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ ഒരിക്കലും അതിജയിക്കുകയില്ല ആയുധം കുറവ് ആൾബലം കുറവ് പക്ഷെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വിസ്മയമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ബനു ഇസ്രായേലിയരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു രാജാവിനെ വേണമെന്ന് പ്രമാണിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിൽ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും കഴിവുമുള്ള ഒരാളെ താലൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ രാജാവായി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു അത് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം താലൂത്ത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ വി ആയിരുന്നില്ല താലൂത്ത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പണക്കാരനായിരുന്നില്ല പ്രമാണിയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രമാണിമാർ നെറ്റി ചൊളിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇവന് പൈസ ഇല്ലല്ലോ കാശില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമാണിയായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് താലൂത്തിന് രാജാധിപത്യം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് പണമില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിയും കഴിവും ശക്തിയും നേതൃഗുണത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാം ഒത്തണങ്ങിയ ഒരാളാണ് താലൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളും തെളിവുകളും അവർക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താലൂത്തിനെ അവരുടെ രാജാവായി നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം താലൂത്തുമായി താലൂത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു എൺപതിനായിരത്തോളം പടയാളികൾ അന്നത്തെ ബനു ഇസ്രായേലിയരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായിരുന്ന അമാലിക്കുകളെ നേരിടാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ വീട് അവരുടെ സമ്പത്ത് അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ ഇതിരെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ അമാലിക്കുകൾക്കെതിരെ പട നയിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ൂത്ത് ഈ സംഘത്തെയും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ 
قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിനാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പട്ടാളക്കാരാണ് പട്ടാളക്കാർക്ക് ട്രെയിനിങ് നിർബന്ധമാണ് ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വിജയിച്ചവരെ മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ സൈന്യത്തിലെ അംഗമായി ചേർക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു മിലിറ്ററിയാണ് സ്വാഭാവികമായും മിലിറ്ററിയിൽ ചേരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണം ഇതാ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പോകുന്ന ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ മുറിച്ചു കടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ജോർദൻ നദിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നദി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അത് ഫിലസ്തീനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജോർദാൻ നദിയാണ് എന്ന് ആ ജോർദാൻ നദി മുറിച്ചു കടക്കും പക്ഷേ ഒരാളും ആ നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കരുത് നല്ല ചൂടുള്ള കാലമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കരുത് പിന്നെ ഒരു ഇളവ് കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പരമാവധി ഒരു കുമ്പിൾ വെള്ളം എടുത്തു കുടിക്കാം അതിനപ്പുറം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു നോമ്പാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു നോമ്പാണ് നോമ്പ് കാലത്താണല്ലോ ും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നദി കിടക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ഉയർന്ന റാങ്ക് എന്റെ സൈന്യത്തിലുള്ളത് അഥവാ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം തീരുവോളം കുടിക്കരുത് ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ആ പരീക്ഷണം നിശ്ചയിച്ചത് പക്ഷെ പരീക്ഷണത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഫഷരിബു മിൻഹു ഇല്ല ഫലീലം മിൻഹു വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ജയിച്ചുള്ളൂ അവരുടെ നമ്പറാണ് ഈ ഹദീസിൽ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ആളുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ പരീക്ഷയിലെ വിജയ ശതമാനം എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം വരുന്ന സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് ആളുകൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ മാത്രമാണ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചത് പിന്നീട് അവരാണ് യഥാർത്ഥ പട്ടാളക്കാരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെയും ഫലം അങ്ങനെ ഈ സൈന്യം മുന്നൂറിൽ ചില്ലാനം വരുന്ന ഈ സൈന്യം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതാ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് വലിയ ഭീമാകാരനായ ജാലൂത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് തടി കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാകും അത്രയും ഭീമാകാരനായ ആളാണ് ജാലൂത്ത് ആ ജാലൂത്ത് എന്ന തടിമാടൻ സർവായുധ വിഭൂഷിതനായി എല്ലാ ആയുധങ്ങളും കയ്യിലെന്തി പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് വലിയൊരു സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പരീക്ഷണത്തിൽ ജയിച്ചവർക്ക് പോലും പേടി തോന്നി കാലൂലാത്തലനൽ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ജാലൂത്തിനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള കോപ്പോ ശേഷിയോ കരുത്തോ ഒന്നും നമുക്കില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധൈര്യമുള്ള ധീരന്മാരായ ആൺകുട്ടികൾ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പടച്ചവനെ കണ്ടുമുട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നാളെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് പക്ക ഉറപ്പുള്ള കൂട്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് ഈ ജാലൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുട്ടെന്തിനാണ് വിറക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിയാണ് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ന്യൂനപക്ഷമാണ് കുറച്ചാളുകളെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എത്ര ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തെ അതിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ വലിയ വലിയ സൈന്യങ്ങളെ അതിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അനുമതിയിൽ നടന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സൈന്യം മുന്നോട്ടും മാർച്ച് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് പേടിത്തൊണ്ടന്മാരുടെ കൂടെയല്ല അള്ളാഹു 
പേടിയില്ലാതെ ധീരതയോടുകൂടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവർക്കൊരു ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് ഈ സത്യവിശ്വാസികളിലെ ധീരന്മാർ നൽകുകയുമാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചരിത്രം പിന്നെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ആയത്ത് അങ്ങനെ അവര് ഈ ജാലൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭീമാകാരനായ ആളുടെയും അയാളുടെ സൈന്യത്തെയും നേരിടാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാലു ഈ പ്രാർത്ഥനയും ബദറിന്റെ തലേന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിത വലിയൊരു സൈന്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഈ കൊച്ചു സംഘം ഞങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ന്യൂനപക്ഷമാണ് പക്ഷെ ഈ ന്യൂനപക്ഷം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ആളുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ജാലൂത്തിനെ നേരിടാൻ പോകും നേരിടാൻ പോകുന്ന പാലൂത്തിന്റെ സംഘം വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ക്ഷമ ചൊരുങ്ങി തരണം ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് തരണം ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ ഒരിക്കലും തളരരുത് ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്തിരിയരുത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം നിഷേധികളായ ആളുകൾക്കെതിരെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകണം മൂന്ന് കാര്യമാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വബറ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നാൽ സ്വബറുണ്ടായാൽ തക്വയുണ്ടായാൽ അവരുടെ ഒരു കുതന്ത്രവും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല ഇന്നല്ലാഹിമായാമലൂന മൊട്ടയിൽ കാരണം ഇതിനൊക്കെ മുകളിൽ ഇവർ ഈ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ഈ ധിക്കാരികൾ ഈ തമ്മാടികൾ ഈ കൊലയാളികൾ ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട് അത് അള്ളാഹു ആണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ചരിത്രത്തിൽ വിസ്മയം സംഭവിക്കും ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അതാ ആ കൊച്ചു സംഘം ഫഹസമൂഹും അതാ ആ ചെറിയ സംഘം ബിഇിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുമതിയോടു കൂടി ആ വലിയ സംഘത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി തോൽപ്പിച്ചു ജാലൂത്ത് ഈ താലൂത്തിന്റെ സംഘത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തോ പതിനെട്ടോ വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദാവൂദ് എന്ന് പേരുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇങ്ങനെ ആരുണ്ടടാ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മസലും വിരിച്ച് നെഞ്ചും വിരിച്ച് നെഞ്ചളവും കാട്ടി വന്നിരുന്ന ആ ജാലൂത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ദാവൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു വിശദാംശവും നൽകുന്നില്ല ദാവൂദ് ജാലൂത്തിനെ കൊന്നു പക്ഷെ ചരിത്രം നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തഫ്സീറുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കും വളരെ ആദർശികമായി അവിടെ സൈന്യത്തിലെത്തിയ ദാവൂദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഇയാളെ നേരിടാൻ എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയുമില്ല ധൈര്യം മാത്രം കൈമുതലായ കയ്യിൽ ഒരു കവണയും കുറച്ച് കല്ലുകളും മാത്രമുള്ള ജാലൂത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു പീക്കിരി പയ്യൻ നീയാണോടോ എന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പോ പോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആട്ടിവിട്ടെങ്കിലും ദാവൂദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും 
ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും കൊന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരികയാണ് വാളെടുത്ത് വീശിയപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി തെന്നി മാറിയ ദാവൂദ് തന്റെ കവണയിൽ ചവണയിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഈ ജാലൂത്ത് എന്ന ഭീമാകാരനായ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിയുടെ മസ്തകം നോക്കിയിട്ട് ഈ കവണ വെച്ച് എയ്യുകയാണ് അതങ്ങ് തട്ടി ഈ ഭീമാകാരനായ മനുഷ്യൻ മലർന്നടിച്ചു വീഴുകയാണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ വിസ്മയം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഉടൻ തന്നെ ദാവൂത് ഓടി വന്ന് ഈ ജാലൂത്തിന്റെ വാളെടുത്ത് അവന്റെ കഴുത്തറക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി ആരവങ്ങളായി ആർക്കുവിളികളായി ആളുകൾ മുഴുവൻ ദാവൂത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ചുമലിലേറ്റി സന്തോഷവും വിജയാരവങ്ങളും നടത്തുകയാണ് കാരണം അവരൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഭീമാകാരനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിലമ്പൊത്തുമെന്ന് അതും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈയോടുകൂടി അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചരിത്രം അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം നമ്മൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണത് അള്ളാഹു ഒരു കൂട്ടരെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രതിരോധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമി തകർന്ന് തരിപ്പണമാണ് ഈ നാശകാരികൾ അവരുടെ നാശവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും കുറെ കാലം അവർ നശിപ്പിക്കും നാട്ടിൽ അവർ അവരുടെ തേരോട്ടം നടത്തും ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊല്ലും പക്ഷെ അതിനൊരവസാനമുണ്ടാകും വേറെ ഒരു വിഭാഗത്തെ വേറെ ഒരാളെ ഒരു കൂട്ടരെ അള്ളാഹു അവർക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരും അതൊരു പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാകാം എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ അടിച്ചു പിരിയും അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വലിയ ശക്തികൾ ധിക്കാരികൾ അവർ തന്നെ ചേരി തിരിഞ്ഞ് തമ്മിലടിച്ച് തീരുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുകയാണ് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പവും നാശവും ഉണ്ടാകും ഒരു കൂട്ടരിങ്ങനെ മതിച്ച് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടരെ അള്ളാഹു അവർക്കെതിരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിന്റെ കാവ്യനീതിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലും പറയുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് യുദ്ധം നിർബന്ധമാക്കിയ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടരെ അള്ളാഹു മറ്റൊരു കൂട്ടരെ കൊണ്ട് തടുത്തു നിർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാട്ടിലൊരൊറ്റ ആരാധനാലയവും ബാക്കിയുള്ളാവില്ല എല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടും അത് ജൂതന്മാരുടേതാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതാകട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളുടേതാകട്ടെ ഏതാരാധനാലയങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇത്തരത്തിലുള്ള ധിക്കാരികൾക്കെതിരെ അവരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയോഗികളിൽ നിന്നോ അവരെ കൈക്ക് അവരുടെ കൈക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ജനതയെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഉയർത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും അവരായിരിക്കും പിന്നീട് ഇവരുടെ എതിരിടുകയും അവരെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുക ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധിക്കാരികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഫിറൌൻ അവരിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഫിറൌൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഫിറൌന്റെ അന്തകനായിരുന്നു മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം പക്ഷെ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം തന്റെ കൈകൊണ്ടോ തന്റെ വാളുകൊണ്ടോ ഫിറൌനിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഫിറൌലിനെയും ഫിറൌലിന്റെ സൈന്യത്തെയും വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ചെങ്കടലിൽ മുക്കി കൊല്ലുകയായിരുന്നു ശരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഇവിടെ ജാലൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാധിക്കാരിയായ ബനു ഇസ്രായേലിനെതിരെ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന അവരെ കൊള്ള നടത്തുന്ന കൊല നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന 
ഈ ജാലൂത്തിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം അയാളുടെ സൈന്യത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതാ ദാവൂദിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുന്നു ദാവൂദ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ഒരായുധം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഭീമാകാരനായ ഈ ജാലൂത്ത് നിലമ്പുത്തി ഫിലസ്തീനിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിലടക്കം ഈ ചെറിയ കവണകളാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ടാങ്കുകളെ നേരിടുന്നത് അവരുടെ ഈ കരുത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ധിക്കാരികൾ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ മൊസോളിനി വലിയ ധിക്കാരിയായിരുന്നു വോട്ടുകളെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം തോക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകാധിപതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പേടിത്തൊണ്ടനായി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുസോളിനി പിടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ടോ മുസോളിനി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മൃതശരീരം ട്രക്കിലാക്കി ഈ കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ മിലാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അറവുശാലയിൽ ആടിനെ അറുത്ത് തൂക്കിയിടുന്നത് പോലെ മുസോളിനിയുടെ മൃതദേഹം അറുത്തിങ്ങനെ അറവുശാലയിൽ തൂക്കിയിടുന്നത് പോലെ കൊളുത്തിയിട്ടിരുന്നു അത്രേ അതാണ് ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ അന്ത്യം അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കല്ല് പെറുക്കി എറിയുകയായിരുന്നു അത്രേ മറ്റൊരു ഏകാധിപതിയെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ രണ്ട് ഏകാധിപതികളുടെ ചരിത്രം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എങ്ങനെയാണ് ധിക്കാരികളുടെ നാശം എന്നറിയാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്ന ഹിറ്റ്ലർ അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ധിക്കാരികളുടെ അന്ത്യം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പുറത്ത് സത്യവിശ്വാസികൾ എണ്ണത്തിൽ കുറച്ചാണെങ്കിലും അവരുടെ വിസ്മയകരമായ വിജയവും നമുക്ക് കാണാം അത്തരത്തിലുള്ള വിജയം ചരിത്രത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിരാശരാവ് ആവാതിരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൂൽ